てけ。はい根据哥伦比亚瓜西拉半岛发现的化石显示，塞雷红泰坦蟒呢是迄今为止发现的最大的史前蛇类。它的平均体长可以达到十五点二四米，体重超过一吨，可以轻松的捕食巨型鳄鱼，可以说是近乎无敌的可怕猎手。我敢保证啊，现场的小朋友们如果碰到这种蛇，一定会被碎尸万段的。<笑>老师专门为小朋友们写的这本《史前生物百科》上面呢，就有非常详细的介绍。喜欢这本书的同学呢，可以向老师订购。同学们，请看，比如像这条蛇和这只老鼠，这就是食物链。给我滚！我不想再见到你了。很快，不咬人，你给我滚！拜拜。拜拜，拜拜。今天有没有乖啊，拜拜？今天贝贝很乖，有按时吃药，黄色三颗，白色两颗，还有小白兔。请问这里是林奇先生的家吗？哦，是。你们是？林先生，你家可真难找。哎，这位是我们万虹集团的总裁齐藤先生。呃，你们找我什么事啊？呃，这……哦，请进。小地方没什么好招待的，你们随意。请问你们要喝点什么吗？随便。我知道林先生表面是小学的生物老师，实际上您却是青瓜汁还是苹果汁？青瓜。好。林先生表面是小学的生物老师，实际上您却是还是西瓜汁吧？还是青瓜，谢谢。林先生，您表面上是小学的生物老师，实际上您却是个了不起的生物学家。我今天呢是，实际上您却是个了不起的生物学家。我今天特地来拜访。我也知道林先生是这本《史前生物百科》的作者。那只不过是我写给小朋友的课外读物，连出版费都是自己垫的。我对这个里边的内容特别感兴趣。我想林先生应该还记得第十三章吧？生命之果，七贤海棠。
李先生，进一步说话。那个只是我的个人猜测，在生物学界，不过是个笑话。生命之国，气血海棠。一七六九年首度发现，果实里的各元素能有效控制癌细胞的分裂。克拉克理论。六年前，齐藤先生建立了癌症科学研究委员会，并开设了一个研究气血海棠的绝密项目，代号“重生计划”。根据林先生你书中的推测，我们的科学团队在地质勘探的过程中。发现了一个无人岛，很可能存在这种果实。齐藤先生将这座岛命名为“复活岛”。可即便是这样，七星海棠也只是个人推测而已。嗯、在二战时期，有一位日本士兵神秘失踪。等到人们再找到他的时候。他已经一百二十六岁了。上周，在复活岛外围部署的能量探测仪，忽然检测到铬元素大幅度增益的现象。这是七血海棠，要结果的前兆。看来我们没有找错人，林先生，我们将进入这座岛屿，你。有没有兴趣？齐藤先生已经给令千金安排了最好的医院，这是你这次的定金。你们需要我做什么？带我们找到他。